Sziasztok! Viki vagyok. Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ezen a csatornán olyan videókat készítek, amik segítenek nektek a magyar tanulásban. A mai videóban megmutatok nektek néhány dolgot, amit idén decemberben csinálok. Szóval idén decemberben sajnos nem fogunk tudni elmenni Magyarországra, karácsonyra, és itt külföldön fogom ünnepelni a karácsonyt, és ebben a videóban megmutatok nektek néhány dolgot az előkészületek közül, amit így decemberben, karácsony előtt szoktam csinálni. Talán az első és a legfontosabb előkészület, amit csinálok, az a karácsonyfa felállítása, Amint látjátok, már felállítottam és feldíszítettem a karácsonyfát. Ez egy fenyőfa, és miután feldíszítjük, akkor lesz belőle karácsonyfa. Megmutatok nektek pár dolgot, amit e, megtalálhattok egy magyar karácsonyfán, és így az én karácsonyfámon is. Először is e, itt vannak ezek az üveggömb díszek, üvegdíszek, gömbdíszek, ez egy csíkos, piros-fehér csíkos üvegdísz, de vannak sima, egyszínű üveggömbök is, üvegdíszek. Aztán vannak még ilyen kisebb díszek, mindenféle formában. Például van itt egy másik, ami olyan, mint egy jégcsap, de igazából ez szerintem nem jégcsap, hanem egy ilyen fenyőfa toboz, szerintem. Ez egy ilyen fenyőfa toboz. Aztán van egy ilyen kis csengő alakú dísz, és tudom, hogy van valahol hátul egy mak. És van ott fönt, van egy kis csillagformájú. Ennek a karácsonyfának elég érdekes a formája, de megpróbáltam kihozni belőle a legjobbat. Azon kívül a karácsonyfámon és a legtöbb karácsonyfán vannak még égők, égők, karácsonyfa égők. Ezek most nincsenek bekapcsolva, mert nagyon süt a nap, de majd később megmutatom nektek, hogy hogy néz ki a karácsonyfám, amikor be vannak kapcsolva az égők. Ez egy érdekesség, nem tudom, hogy tudjátok-e ezt, vagy hallottátok-e már ezt, de nagyon régen, például amikor én még kisgyerek voltam, akkor még sok családban így volt, hogy nem ilyen égők voltak a fán, hanem igazi gyertyák. Igazi gyertyák, ilyen kis pici, körülbelül ekkora gyertyák, és ilyen, ilyen csat, csipesszerű dologgal, így, ide voltak csipeszelve, és ugye rácsipeszeltük így ide a gyertyát, és itt volt a gyertya, és meg kellett egyenként gyújtani a sok gyertyát, és ez gyönyörű volt. De ugye ez eléggé tűzveszélyes volt, és tipikus dolog volt, Régen a karácsonyfa mellett mindig ott volt ö, egy kancsóvíz, vagy egy vödörvíz is, hogy ha véletlenül kigyulladt volna a fa, akkor rögtön ki lehessen oltani, el lehessen oltani a tüzet. Mert ez nagyon tűzveszélyes volt, és, és ma már nem, nem, nagyon nem ajánlják, hogy ilyet csináljunk, és igazából én már senkit sem ismerek, aki, aki ilyet csinál. Ti hallottatok már erről, hogy igazi gyertya lenne a fán? Láttatok már ilyet? Írjátok le a kommentekben, hogyha igen, nagyon érdekelne, vagy hogy mit gondoltok róla. Nekem nagyon tetszik, és tényleg gyönyörű volt, hangulatos volt, de nagyon veszélyes lehet. Na de folytassuk, hogy milyen díszek vannak még a karácsonyfán. Van egy nagyon fontos dísz, amit még nem említettem, de lehet, hogy már látjátok, hogy van valami furcsa dolog a fán, amit esetleg nem ismertek fel. Látjátok? Hogy mi az? Erre gondolok, ez itt a szaloncukor. Látjátok? Szaloncukor. Van itt egy a kezemben is. A szaloncukor egy nagyon tipikus magyar karácsonyfadísz, és ez egyben egy édesség is. És ha láttátok már a Mikulás videómat, akkor abban már mutattam nektek, hogy hogy néz ki a szaloncukor, és megígértem a Mikulás videóban, hogy el fogom nektek, el fogok nektek egy kicsit több dolgot mondani a szaloncukorról. Ha véletlenül nem láttátok a Mikulás videómat, akkor belinkelem nektek ide, vagy ide, valahova ide fentre. Szóval a szaloncukor 
egy karácsonyfadísz és egy karácsonyi édesség. Ilyen kis fehér fodros papírban jön, ilyen kis fehér fodros papírban van, és ezen a kis fehér fodros papíron van még egy ilyen kis színes fólia, és nagyon sok színű szaloncukor kapható, azon kívül rengetegféle ízben is kapható, rengetegféle ízesítésű is van. A szaloncukrot egy ilyen S alakú kampóval akasztjuk föl a fára, ez fémből van. Rátesszük a kampót a szaloncukorra, és akkor utána így felakasztjuk a szaloncukrunkat a fára, és ott is van így. Egyébként a legnépszerűbb ízesítésű szaloncukor az az úgynevezett zselés szaloncukor, amiben ilyen gyümölcszselé-szerű dolog van. Ez nagyon finom és nagyon hagyományos íz, és minden magyar számára szerintem ez a karácsony íze. De ahogy említettem, rengetegféle ízű szaloncukrot, rengetegféle ízesítésű szaloncukrot lehet kapni tényleg manapság a boltokban. És egy pár héttel ezelőtt elmentem egy szupermarketbe Budapesten, és lefilmeztem nektek, hogy mennyi féle szaloncukor kapható. Megmutatom ezt nektek most. Marcipán, mandulás, kisér, karamell, mandulás, mézes, mancsot. Szóval, amint látjátok, rengeteg féle szaloncukor van a boltokban, és ez csak egy kis töredéke volt, amit nektek megmutattam. Viszont, amint már említettem, a zselés szaloncukor a tipikus ízesítés, és ha elfogy a szaloncukor a boltokban, karácsony, közelettével, akkor biztos, hogy a zselés ízesítésű fog először elfogyni. Szerintem, legalábbis a tapasztalataim szerint. De ez előfordulhat itthon is, itthon is elfogyhat a szaloncukor, itthon is kifogyhatunk karácsonyi édességből. És még a legjobb családokban is előfordulhat az, hogy valaki kibont egy szaloncukrot, amíg még a szaloncukor a fán van, kiveszi belőle magát a szaloncukrot, megeszi, most addig én leteszem ide egy kis, kis tányérra, előfordulhat az, hogy valaki megeszi ezt a szaloncukrot, és mintha mi sem történt volna, visszacsomagolja így, <gül> visszacsomagolja így a szaloncukrot. 
ami, ami nagyon nem szép dolog. Ez tényleg, tényleg nem szép dolog, különösen azért, mert hogyha jön utána, ha már ilyet csináltál esetleg, ha ennyire rossz voltál, és ilyet csináltál, viszont jön utána valaki más, aki szintén ezt tervezi, akkor nagyon-nagyon kellemetlen meglepetésben lehet része, mert úgy néz ki, hogy itt van még benne egy szaloncukor, de mikor kinyitja, akkor üres. Szóval nem javaslom, hogy ezt csináljátok, ez nem szép dolog szerintem, de néha előfordul ez ilyesmi. Remélem, hogy nálunk ez nem fog előfordulni idén, és a biztonság kedvéért, hogy ezt elkerüljük, fogok csinálni egy másik karácsonyi édességet is, ami a mi magyar, nagyon tipikus karácsonyi süteményünk, és ezt megpróbálom majd lefilmezni, és ezt is megmutatom nektek ebben a videóban. Szóval így decemberben készülök a karácsonyra, és nem tudom, hogy tudjátok-e, de Magyarországon december 24-én van a karácsony fő napja, vagy legfontosabb napja. December 24-én van az úgynevezett Szenteste, és a legtöbb családban Magyarországon még mindig december 24-én állítják csak fel a fát. Nekem ez egy elég késői dátumnak tűnik, de ez hagyományosan így van Magyarországon. Mit gondoltok erről? Ti mikor állítjátok fel a karácsonyfát? Igazából december 24-e még munkanap, és általában délig, december 24-én délig a legtöbben még dolgoznak, de utána a délután ö, felállítják az emberek a fát, és igazából az a hagyomány, hogy általában a felnőttek állítják fel a fát, de titokban, hogy a gyerekek ne lássák meg a fadíszítést, és például tipikusan a felnőttek a fát a nappaliban állítják föl, amíg a felnőttek felállítják a fát, akkor általában a gyerekeknek addig nem szabad bemenni, viszont sok családban van olyan hagyomány, hogy amikor viszont már kész van a fa, akkor a, a, a szülők megszólaltatnak egy ilyen kis csengőt, és ez azt jelzi a gyerekek számára, hogy bejöhetnek a nappaliba, kész van a fa. Egy másik érdekesség, egy másik ilyen tudnivaló még a magyar karácsonyról az, hogy Magyarországon december 24-én este, szent este, adunk egymásnak ajándékokat. Nem 25-én, mint például sok másik országban, hanem 24-én este. Ma van az utolsó nap, amikor karácsonyi előkészületeket csinálok, és ezek közül talán a legnagyobb az a különleges magyar karácsonyi sütemény, a beigli elkészítése. Ma ezt fogom csinálni, ezt fogom elkészíteni, de nem fogok nektek mindent megmutatni, mert akkor nagyon sok idő lenne, ez egy egész külön videót igényelne igazából. Ha szeretnétek egy olyan videót látni, amiben esetleg elkészítem a beiglét, vagy valami másik magyar sütemény, vagy magyar ételt, akkor írjátok le nekem lent a kommentekbe. És egy következő videóban majd megsütöm, vagy megfőzöm azt, amit szeretnétek látni. De én most elkezdek itt beiglét csinálni, Megcsináltam a tésztát, megcsináltam a beigli tésztáját, vetettem a hűtőbe, és igazából lehet, hogy látjátok majd, szerintem valamennyi van a blúzomon is a tésztából, vagy legalábbis a lisztből. És amit láttátok, megdaráltam a diót, de most következik a beigli készítésnek a legkritikusabb pontja, olyan szempontból, hogy külföldön vagyok, és nincs mágdarálóm. A mágdaráló az egy elég speciális dolog, a hagyományos ilyen tekerős, és nekem van ilyen, de nincs itt Belgiumban. De az egyik barátnőm azt mondta, hogy szerinte működik mágdarálóként egy ilyen turmix csináló, egy ilyen smoothie csináló, amit ki fogok most próbálni. A legtöbb daráló nem darálja meg a mákot, mert a mák nagyon kicsi szemcsékből áll, nagyon kicsi kis szemekből áll a mák, és a legtöbb daráló nem tudja ezt megdarálni, de megpróbálom, hogy ez a turmixoló működni fog el.
sikerült, ez teljesen működött, sikerült megdarálni a cukorral együtt a mákot. Sári, te egy zseni vagy. Köszönöm a tippet. Most másnap van, kisült a beigri, még meleg, megmutatom. Nem lett tökéletes, de nem számít. Örülök nagyon, hogy a teteje márványos lett, ami nagyon fontos egy beiglinél. Jól néz ki, elmegy. Most még meleg, de egy pár órát hagyom kihűlni, és utána felvágom, és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki belül a beigli, remélem, hogy úgy néz ki a beigli, ahogy annak ki kell néznie, de addig, amíg kívül a beigli, megmutatom nektek az esti fényeket itt, Gent belvárosában, de még nincsen elég sötét, ezért előtte még elmegyek valahová, és megpróbálok titeket is magammal vinni oda. Nézzük, hogy hova megyek. Let's go outside, the snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is twice the size as me With a smile as quirky as mine We're holding hands to keep each other warm While we stand and watch a choir perform And all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas Azt hiszem, hogy már kitaláltátok, hogy, hogy hol vagyok és mit csinálok. Eljöttem biciklizni. Eléggé fúj a szél. Ezt gondolom halljátok is. Eléggé fúj a szél. Amikor elindultam, akkor még sütött a nap, most kicsit elbújt a nap a felhők mögé, kicsit hideg van, úgyhogy megyek is tovább, de meg akartam nektek mutatni, de meg akartam nektek mutatni, hogy milyenek itt a bicikli utak Belgiumban. Nagyon sok csatorna, nagyon sok kanál is van itt Belgiumban, és sokszor, vagyis szerintem mindig, vagy majdnem mindig, ezek mellett a csatornák mellett megy a bicikli út, és most mindjárt el fog mellettünk menni rengeteg biciklista, Mindjárt megmutatom nektek, fognak elmenni. Ők nagyon gyorsan mennek, én nem ilyen gyorsan megyek, én csak szépen lassan, és ma nem sokat, mert már régen nem bicikliztem. Ilyen a belga táj, legalábbis itt, a holland nyelvterületen, ilyen a belga táj. Sok állatot lehet látni. Ma nem olyan sokat láttam, de láttam lovakat, Láttam teheneket, általában szoktam látni birkákat és bárányokat, de ma nem láttam őket. Szóval elég hideg van, kezdek fázni, megyek is tovább. Let me give you a Christmas, a moment will fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Közben eltelt az idő, 
már december 24-e van, és kihűlt a beigli. Fel tudom vágni most, megmutatom ezt nektek. Itt még nem sok töltelék van. Itt már jobban néz ki. Nem tökéletes, de ez most teljesen jó lesz. Ez a mákos bejgli, és nézzük, hogy hogy sikerült a diós. Oké, okay, ez jobban néz ki. Nem rossz, ez nem rossz. egyáltalán nem rossz. Elég büszke vagyok magamra. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy sok érdekességet megtudtatok a magyar karácsonyról. Ha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, és iratkozzatok föl a csatornámra, ami nekem nagyon sokat segítene, és így ti is értesítést kapnátok a következő videóról. Addig is mindenkinek kellemes karácsonyt, és boldog új évet kívánok! Találkozunk a következő videóban! Sziasztok!